हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज गुलसन मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज मास्टर्स इन टूडेज वीडियो वी विल टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर इन डेथ एनालिसिस ऑन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स और पॉपुलरली नोन एज इनकाउंटर सो इन टूडेज लेक्चर वी विल टॉक अबाउट सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस वॉट आर द केस लॉज ऑन इट एंड वी विल सी वॉट आर द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वॉट इज गाइडलाइंस ऑन इट ऑफ इट on encounters and how what are the legal frameworks on encounter and why there must be a fair trial to the criminals so lot to know a lot to discuss so let's start to jaisa ki aap sabhi jaan rahe honge ki abhi kuch din pehle kya hua tha ki kanpur mein vikas dubey naam ka ek kukhyat aatankwadi ya criminal aap bol sakte hain usko usne 8 police walon ko jaan se maar diya including ek dsp aur ek so ko उसके बाद क्या हुआ कि उसके सारे गैंग के लोग भाग गए और धीमे 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 यूपी के पुलिस ने और फिर उसके बाद से एसटीएफ ने धीमे धीमे करके सबका एनकाउंटर कर दिया बाद में उज्जैन में पांच दिन बाद छह दिन बाद उसको पाया गया उसके बाद वहां से उसको ले आते समय यह हो रहा था कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है उसको उसके बाद उसकी रिमांड लेनी है रिमांड लेने के बाद फिर उससे पूछताछ होगी लेकिन उससे पहले पुलिस ने उसे एक राउंडफुल इनकाउंटर में मार दिया तो सबसे बड़ी चीज तो यह है कि हम एक तालिबान नहीं है हम आईएसआईएस नहीं है कि हमारे यहाँ कोई भी एक संविधान में कोई एक ऐसा प्रोविजन नहीं चाहे वो आईपीसी हो चाहे वो सीआरपीसी हो चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो या फिर कोई सेटरेटरी बॉडी का किसी भी तरीके का कोई जजमेंट हो कहीं पे भी हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि जहां पर आप डायरेक्ट किसी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं कोई भी व्यक्ति हो चाहे वो इनोसेंट व्यक्ति हो चाहे वो क्रिमिनल हो उसको प्रॉपर ट्रायल देना नेसेसरी है अगर अजमल आमिर कसाब जो कि एक बहुत बड़ा आतंकवादी था जो कि मुंबई में अटैक किया इतने लोगों की जान ली अगर उसको एक फेयर ट्रायल का मौका दिया जा सकता है निर्भया कांड केस में लोगों दोषियों को फांसी हुई काफी समय लगा उसमें लेकिन उसमें भी उनको फेयर ट्रायल मिला तो ये भी एक हीनियस क्राइम जरूर था लेकिन उतना ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस उतना भी डीप नहीं था कि उसको एक फेयर ट्रायल नहीं मिलना चाहिए था इस तरीके के इनकाउंटर के जो केसेस होते हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारी जजमेंट्स दी हैं कि किस तरीके से ये नहीं होना चाहिए अगर पुलिस इनकाउंटर होता है और पुलिस इनकाउंटर अगर वो जेनविन नहीं होता है पुलिस उसको प्रूफ नहीं कर पाती है तो उसको कल्पेबल होमिसाइड बोलते हैं जिसको हम आपराधिक मानववध भी बोलते हैं हिंदी में तो हम देखेंगे कि क्या ऐसी सारी कंडीशन है सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस है उसको तो हम सबसे पहले ये देखना चाहते हैं कि कभी भी कोई एनकाउंटर होता है तो पुलिस का एक रटा रटायर स्टेटमेंट ये होता है कि जो क्रिमिनल था वो हमारा वेपन छीन के भाग रहा था हमने सेल्फ डिफेंस में उस पर गोली चलाई जिसमें उसकी हत्या हो गई तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आप पंजाब इंसर्जेंसी के टाइम से जो भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उसको पढ़ लीजिए उसमें एक साफ साफ बात लिखा हुआ है कि पिस्टल हो या फिर राइफल हो या फिर किसी भी तरीके की वेपन जो कि पुलिस कैरी कर रही है उसको बेल्ट में लगा के पैराकॉर्ड उसमें रख रखा जाता है तो इतना आसान नहीं हो सकता कि आप किसी भी तरीके से आप वेपन को निकाल लें और निकाल के भागने लगे और मार दें और दूसरी सबसे बड़ी चीज यह भी है कि आप प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन केस जो है 1980 का और सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी वर्सेज स्टेट ऑफ आसाम केस नाइनटीन इन दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में यह कहा है कि अगर अपराधी जो है वो वॉयेंट बिहेवियर का है डिस्प्रेड बिहेवियर का है तो आप उसको हैंडकफ लगा सकते हैं आप उसको हथकड़ी पहना सकते हैं अगर आप उसको हथकड़ी पहनाएंगे और अपने हथियार जो है वो पैराकॉर्ड में लिए रहेंगे तो हो ही नहीं सकता कि वो इस तरीके का अपराध कर सके कि आपकी कस्टडी से वो भाग जाए तो सर जो हमारे देश की जो पुलिस है वो काफी सर... इस तरीके का एक स्क्रिप्टेड बनाती हैं कि इस तरीके से इनकाउंटर हो गया वो भाग रहा था उसने ऐसा किया वैसा किया जो कि पॉसिबल नहीं है काफी सारी इस तरीके की जो किलिंग्स हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त भी किया है जो लोग वहां पर उसमें इन्वॉल्व थे और काफी सारी ऐसी उस पर गाइडलाइंस भी दी है अभी हम ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है आर्टिकल ट्वेंटी वन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत का संविधान जो है आर्टिकल ट्वेंटी वन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वो ये बोलता है दैट इज अ फंडामेंटल राइट फंडामेंटल राइट के साथ वो एक ऐसा राइट right है जो कि कभी भी डिमोलिश नहीं किया जा सकता कभी भी हटाया नहीं जा सकता वो नॉन डिरोगेबल है और वो हर पर्सन को मिला हुआ चाहे वो क्रिमिनल हो चाहे वो इनोसेंट हो और दूसरी चीज ये है कि जो स्टेट है मतलब जो राज्य है जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो स्टेट के अंदर गताती है उनके पास भी ये पावर नहीं है कि उस राइट right को वायलेट किया जा सके 
तो आर्टिकल 21 के तहत अगर इस तरीके की कोई भी किलिंग्स होती हैं तो वो नॉन जस्टिफाइड है उसको हम नहीं ये मानेंगे कि ये सही हुआ क्योंकि एक फेयर ट्रायल मिलना सबको नेसेसरी है फिर हम आगे और भी जजमेंट देखते हैं हमारे पूरे आप कोई भी आईपीसी पढ़ लें सीआरपीसी पढ़ लें कुछ भी पढ़ लें कहीं पे भी ऐसा नहीं दिया हुआ है कि पुलिस जो है डायरेक्ट किसी को एग्जीक्यूट कर सकती है अगर सेक्शन नाइन्टी और आईपीसी आप इसको देखते हैं सेक्शन नाइन्टी सिक्स ऑफ आईपीसी इसमें सिर्फ एक एनेबलिंग प्रोविजन दिया हुआ है इसमें यह लिखा है एवरी ह्यूमन बींग हैज राइट टू प्राइवेट डिफेंस विच इज नेचुरल इनहेरिटेड राइट कहने का मतलब यह है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर अपनी जान की रक्षा करते हुए अगर आपको किसी को मारना पड़ गया ठीक है वो चीज जो है वो पाप नहीं कहलाएगी वो इस तरीके का क्राइम नहीं कहलाएगा लेकिन उसमें भी काफी सारा कंडीशन दिया हुआ है उसमें ऐसा भी नहीं है कि आप पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं उधर से कोई काफी ला रहा है आप उस पर गोली चला दिए ये सब सारी चीजें उस पर कवर नहीं होंगी कोई अपराधी को आप लेके जा रहे हैं उसने हथियार छीनने की कोशिश करी भी तो आप उसको मार दिए इसका डिफेंस लेके उसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म बना हुआ है उसकी प्रॉपर एक जुडिशियल जांच होती है कि किस तरीके से क्या कंडीशन थी जिसके अंदर जो है आपने जो है वेपन का इस्तेमाल किया और आपने इस तरीके का कार्य किया उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पीयूसीएल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र उसमें टोटल सिक्सटीन पॉइंट दिया हुआ है कि किस तरीके से एक इनकाउंटर जो है उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं एक जस्टिफाइड इनकाउंटर क्या है ठीक है अभी हम ये देखेंगे कि अगर क्या होता है कि अगर पुलिस पर्सनल जो कि उस इनकाउंटर में शामिल थे अगर वो गिल्टी पाए जाते हैं मतलब अगर वो गलत तरीके से इनकाउंटर किया है तो उनके साथ क्या हो सकता है वो सेक्शन 299 नाइनटी ऑफ आईपीसी सेक्शन 299 नाइनटी ऑफ आईपीसी के तहत कल्पेबल होम्योसाइड मतलब आपराधिक मानव वध के तहत उनके ऊपर ट्रायल होगा और साथ में सेक्शन 173, 176 और 190 नाइनटी ऑफ सीआरपीसी के तहत अगर जेनुइन भी इनकाउंटर है तो उसकी एफ लॉज होगी और उसका एक जो भी इनकाउंटर में शामिल थे अधिकारी उनके हाई लेवल पर समझ लीजिए अगर एसओ ने इनकाउंटर किया तो सीओ अगर सीओ लेवल के अधिकारियों के साथ इनकाउंटर हुआ तो फिर एसपीआरए या एसपीसीटी या फिर उस अधिकारी को उस उन अधिकारी एसपीसीटी या एसपीआरए लेवल के अधिकारियों के साथ अगर इनकाउंटर हुआ तो कम से कम डीजी पुलिस लेवल के रैंक के अधिकारी जो है वो उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे अगर वो जेनविन इनकाउंटर भी है तो भी ये सीआरपीसी की वन सेवेंटी और वन सेक्शन जो है उसके तहत है और अगर उसमें गलत पाए जाते हैं अगर गिल्टी पाए जाते हैं तो सेक्शन 299 ऑफ आईपीसी के तहत उनके ऊपर आपराधिक मानव वध का मुकदमा चलेगा और इस तरीके का इनकाउंटर होता क्यों है बेसिकली इसका दो कारण है पहला तो एक ये है कि जस्टिस के लिए प्रीपर जो जनता है उसका इंस्टेंट डिमांड पब्लिक ऑर्डर की सिचुएशन आना कि इसने गलत किया इसको मारो इनको मारो इनको मारो जनता का सेंटिमेंट ये एक बड़ी चीज है अगर ये चीज किसी और के साथ हो रहा है जनता इस तरीके का वो कहती है अगर खुद में अगर पुलिस वाले ने किसी भी तरीके का ओवर रीच किया और उनके लोगों को अगर किसी को मारा तब फिर समझ में आता है कि पुलिस अपने पावर से ऊपर हट के अगर कोई काम करती है तो वो कितना खराब हो सकता है कितना गलत हो सकता है और दूसरी सबसे बड़ी चीज है लैक ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर आप क्या करते हैं किसी अपराधी को पकड़ते हैं फिर उसके बाद उसको कोर्ट में लेके जाते हैं उसके खिलाफ आपको एक स्ट्रांग केस बनाना पड़ता है कि जिसपे उसको आपको कन्विक्शन मिल सके उसकी लेकिन ये लोग इतना करना नहीं चाहते हैं वो एक जो इंटेलेक्चुअल चीजें होती हैं उनकी कमी होती है पुलिस ये करना नहीं चाहती इसीलिए ये लोग क्या करते हैं कि केस जुडिशरी तक पहुंचे ही ना हमें जो है उस पर किसी भी तरीके का सफाई ना देना पड़े या फिर जो क्रिमिनल इन्वॉल्व है उसका अगर पॉलिटिकल नेक्सस है या फिर किसी भी तरीके का पुलिस से नेक्सस है तो वो भी फंसेंगे इसके कारण लोग ये नहीं चाहते कि केस जो है वो इतने दूर तक जाए अभी आप एग्जाम्पल लीजिए जैसे अक्षरधाम केस अक्षरधाम केस में हाई कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट ने छ को फांसी की सजा सुना दी थी लेकिन उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो छ को छ को बरी कर दिया गया सिक्स एक्यूटल थे तो आप सोचिए कि फांसी की सजा और सुप्रीम कोर्ट उसको छोड़ दे रहा है तो जरूर इसमें जिस तरीके से पुलिस ने चार्जेस फ्रेम किए थे जिस तरीके से पुलिस ने केसेस को बनाए थे इसका मतलब जरूर है कि कुछ ना कुछ वहां पर फॉल प्ले हुआ था कठुआ रेप केस की बात आप करिए कठुआ रेप केस में जितने भी लोग कन्विक्ट थे उसमें एक लड़का था जिसने रेप नहीं किया था और वो मेरठ में वो था उस टाइम वो पैसा निकाल रहा था जम्मू जाने के लिए तो जब इंडिया टीवी और जी न्यूज के लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया तो इन्वेस्टिगेशन करने में उसके फुटेज को सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये ऑथेंटिक फुटेज है 
और उसको जो है उस केस से बरी किया गया प्रकाश कदम केस का एग्जाम्पल देखिए प्रकाश कदम केस में चीफ जस्टिस मार्कंडे कार्जू ने एक बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट दिया हुआ है कि किस तरीके से पुलिस सुपारी लेके लोगों को मार देती है तो हम मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई भी इंसान चाहे वो क्रिमिनल हो चाहे वो इनोसेंट हो उसको फेयर ट्रायल का मौका देना बहुत ही जरूरी है और दूसरा अगर इस तरीके से होने लगा कि मारो 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 तो फिर जुडिशियल रिफॉर्म्स का जुडिशरी की और गवर्नमेंट के और ऑर्गन्स की कोई जरूरत नहीं है ठीक है तो इस तरीके से हम अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम को जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उनको अगर भूल के इस तरीके से हम जस्टिस डिलीवर करने लग जाएंगे तो फिर पता चला कि काफी सारे लोग एक दूसरे का पॉलिटिकल वेंडेटा हो चुका हो गया क्रिमिनल बैकग्राउंड हो गया और सारी चीजें हो गई इसके कारण बहुत सारे लोग एक दूसरे को मरवाते रहेंगे और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हमेशा बनी रहेगी तो अभी हम ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पीयूसीएल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र जो कि 2014 का लैंडमार्क जजमेंट है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में आंध्र प्रदेश के एसोसिएशन जो था उसमें अपहेल्ड भी किया वो सिक्सटीन प्वाइंट क्या है उसमें सबसे पहले वो सिक्सटीन प्वाइंट में यह कि कभी भी आप किसी भी अपराधी का टिप पाते हैं कि इसका मूवमेंट यहां पर है ठीक है ये यहां पे है यहां भाग रहा है या इस जगह छिपा हुआ है तो सबसे पहले उसको आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या फिर आप उसको अपने एफ आई आर सीट में कहीं ना कहीं पर उसको दर्ज करेंगे कि हाँ हमें ये 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 पता लोकेशन का पता चला है ठीक है और हमारे यहां मतलब कि हम ये टिप मिली है हम उसको गिरफ्तार करने जा रहे हैं आपको उसको कहीं ना कहीं लिख लेना है उसके बाद कोई भी इंटेलिजेंस इनपुट मिलती है सेक्शन वन के तहत एफ उसको एफ में नोट डाउन करना ये बहुत ही नेसेसरी स्टेप है और ऐसा होता है कि आप उसको पकड़ने जाते हैं उधर से फायरिंग होती है इनकाउंटर होता है इनकाउंटर में अगर उसका वध हो जाता है अगर उसकी हत्या हो जाती है तो उसकी पूरी की पूरी जांच क्लियर कट होनी चाहिए उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए उसकी फोटोग्राफी होनी चाहिए उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए कम से कम दो डॉक्टर जो कि सीएमओ रैंक के अधिकारी हों उनके अंदर में उस पोस्टमार्टम की भी वीडियोग्राफी होनी चाहिए और उसके बाद में उसका विसरा विसरा जो होता है कुछ ऑर्गन्स के पार्ट होते हैं जिनको उठा के रख लिया जाता है कि बाद में जांच में काम आए कि कहीं ड्रंक क्या सिचुएशन थी जहर तो नहीं दिया गया या कोई और तो फाउल प्ले नहीं था उसके कारण और उसके बाद कि अगर इनकाउंटर जेनविन भी है या जेनविन नहीं है या जेनविन है दोनों केस में मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि फेक इनकाउंटर होता है लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इनकाउंटर सही भी होते हैं तो दोनों केसेस में एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंदर उसकी इंक्वायरी होगी सेक्शन वन ऑफ सीआरपीसी जैसा मैंने आपको पहले भी बताया और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन में सेक्शन 190 के तहत उसको पूरी की पूरी जो है रिपोर्ट सौंपी जाएगी और ये रिपोर्ट सौंपने का काम कौन करेगा जिससे एनकाउंटर हुआ है उससे एक रैंक ऊपर का अधिकारी और अगर लगता है कि कोई फाउल प्ले नहीं है तो अब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का कोई इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है लेकिन अगर लगता है कि किसी भी तरीके का फाउल प्ले है उसमें ठीक है कि फेक इनकाउंटर है या फिर जिस तरीके से इनकाउंटर शो किया जा रहा है वो जेनविन नहीं लग रहा है तो उसकी फाइल तुरंत जो है एक कॉपी स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को एक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को भेज दी जाएगी और अगर क्रिमिनल इंजर्ड है मान लीजिए मरा नहीं है इंजर्ड है तो उसको तुरंत मेडिकल फैसिलिटी देनी चाहिए उसको तुरंत मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी और एक मेडिकल ऑफिसर और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट दोनों के सामने उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कराया जाएगा कि उसके फिटनेस का कि वो टोटली फिट है कि नहीं कभी कभी ऐसा भी होता है कि सर्वाइव कर जाता है जो क्रिमिनल होता है या फिर जो विक्टिम होता है इसका तो उसके बाद भी पुलिस उसको मार देती है कि कहीं बाद में वो राज न खोल दे समझ रहे हैं तो ऐसी सारी चीजों से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी गाइडलाइंस बनाई हुई है उसके बाद फिर क्या है कि उसका प्रॉपर जैसे मान लीजिए अगर वो मर जाता है तो उसको तुरंत उसके नाम पर अगर वो मरता है तो डायरी में एंट्री करनी चाहिए एफ करनी चाहिए उसका पंचनामा बनाना चाहिए और पंचनामा का टोटल स्केचिंग होना चाहिए कि वो किस उसमें था किस उसमें नहीं बाद में फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो होते हैं और भी तरीके के एक्सपर्ट होते हैं वो उसमें इन्वेस्टिगेट कर सके और उसका जो रिपोर्ट है वो चार्जशीट जो होता है मैंने बताया आईपीसी के सेक्शन वन के तहत वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो सबमिट करेगा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी और ने, आपको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी ठीक है और क्या होता है कि जो है पूरे इनकाउंटर की जो सिक्स मंथली इंक्वायरी होगी वो हर छह महीने पे कम से कम एक साल तक 
पंद्रह जनवरी और पंद्रह जुलाई रिस्पेक्टिवली इन छह महीनों के तहत जो है ये डेडलाइन के तहत जो है जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है जो डीजी पुलिस है ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसकी रिपोर्ट जो है वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को देगा और उसके बाद अगर कोई भी ऐसा फाउल प्ले दिखता है कोई भी ऐसा कंक्लूसिव एविडेंस मिलता है कि ये जो एनकाउंटर हुआ है ये फर्जी एनकाउंटर है तो उस पर तुरंत और तुरंत डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा तुरंत और तुरंत डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा और जो विक्टिम है वो विक्टिम को किसी कंपनसेट किया जाएगा पैसे से नौकरी से किसी उससे वो सरकार देखेगी उस पर किस तरीके से होगा लेकिन उसको कंपनसेशन देना नेसेसरी है ये आता है आपके थ्री फिफ्टी सेवन ए ऑफ आईपीसी में और उसके बाद फिर क्या है कंसर्न पुलिस ऑफिसर जो है जो कि उस फाउल प्ले में था मतलब कि जिसने फेक एनकाउंटर किया है वो अपना वेपन उसका तुरंत जो है उसके वेपन को जब्त किया जाएगा और उसके खिलाफ जो है इंक्वायरी कमीशन बैठेगी और इस ऐसे केस में जिसपे इनोसेंट है या क्रिमिनल कोई भी है अगर उसके साथ इनकाउंटर होता है उसकी फैमिली को तुरंत आपको बताना है और उसको ये लायर या काउंसलर देना है क्योंकि उसको भी एक फेयर ट्रायल का उसके लिए भी एक फेयर ट्रायल होना नेसेसरी है और जो भी पुलिस वाला जो कि इनकाउंटर में है जिसने इनकाउंटर में पार्ट लिया है उसको तुरंत किसी भी तरीके की कोई प्रमोशन नहीं दी जाएगी साल भर छह महीने तक जब तक कि ये प्रूफ नहीं हो जाता कि ये जो इनकाउंटर था वो जेनविन था या जेनविन नहीं था तो ये सारी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने बनाई हुई है कि किस तरीके से आप फेक इनकाउंटर से बचे और मेरा ये मानना है कि अगर इस सिक्सटीन गाइडलाइंस को पूरी तरीके से फॉलो किया जाए तो कम से कम पाप करने से तो बच ही जाएगा इंसान कहने का मतलब यह है कि कोई भी इंसान है वो क्रिमिनल है उसने क्राइम कर दिया लेकिन अगर वो सरेंडर कर देता है तो वो कोर्ट के अधीन हो जाता है वो न्यायिक व्यवस्था के अधीन हो जाता है तो इस तरीके से उसका वध कर देना ये एक तरीके का मैं मानता हूं कि ये कल्पेबल होम्योसाइड है इस तरीके का किसी भी तरीके का स्टेप लेने का ना ही पुलिस के पास अधिकार है और ना ही इंडिया जैसी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसे कोई अधिकार होने भी चाहिए अब हम देखेंगे कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ये क्या है और ये किस तरीके से वर्क करती है सो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है ये स्टेटरी बॉडी है स्टेटरी बॉडी का ये मतलब होता है कि ऐसी बॉडी जो कि सरकार द्वारा किसी एक्ट के द्वारा स्थापित करी हुई है तो ये कौन से एक्ट के थ्रू है ये है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट नाइनटीन इट इज अ वॉस्ट डॉग ऑफ ह्यूमन राइट इन द कंट्री भारत में जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होते हैं उसको देखती है कि किस तरीके से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है किस तरीके से सरकारों को सही स्टेप लेना चाहिए किस तरीके से कोई फाउल प्ले है तो हम उसको देखेंगे उसकी रिपोर्ट देखे सौंपेंगे तो एक तरीके से ये वॉचडॉग की तरह ये संस्था काम करती है और इसके मेंबर क्या होते हैं इसका जो मेंबर है वो चेयरपर्सन है वो भारत का रिटायर्ड चीफ जस्टिस होगा चीफ जस्टिस कोई एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस इंडिया का जो होगा वो इसका जो है चेयरपर्सन होगा और जो दो मेंबर होंगे उसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जज रहा होना चाहिए और एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होना चाहिए और चौथा मेंबर जो होगा वो प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए उसको ह्यूमन राइट्स में और उसके बाद चार मेंबर जो एक्स ऑफिसियो मेंबर होंगे जैसे क्या होता है कि हमारे यहाँ जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का एक्स ऑफिसियो का मतलब होता है जो उस ऑफिस को हेड करेगा वो इस पैनल का मेंबर रहेगा तो ऐसे ऑफिस कौन कौन से है नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज नेशनल कमीशन ऑफ एस सी नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब मतलब एस नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन सो टोटल जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है ये टोटल नाइन मेंबर की बॉडी है एक चेयरपर्सन और चार एक्स ऑफिसियो मेंबर और और जो दो मेंबर है उनको पास प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए ह्यूमन राइट्स का और एक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का होना चाहिए और एक होना चाहिए एक्स जज सुप्रीम कोर्ट का और इनको अपॉइंट कौन करता है वो अपॉइंट इनको करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेकिन वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो भी रिकमेंडेशन पे करता है रिकमेंडेशन का जो सेलेक्ट पैनल होता है उसको हेड करता है प्राइम मिनिस्टर जो कि चेयरमैन होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा यूनियन होम मिनिस्टर लीडर ऑफ अपोजिशन और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा सॉरी नॉट चेयरमैन को चेयरमैन या आप वाइस चेयरमैन बोल सकते हैं आप राज्यसभा तो ये पांच लोगों की जो कमेटी होती है ये नाम डिसाइड करके देती है प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट जो होते हैं 
वो इनको सेलेक्ट करते हैं तो ये आपको बताया मैंने कंपोजिशन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या करती है वो सुओ मोटो एक्शन ले सकती है कहीं पर भी इनकाउंटर होता है किसी भी तरीके का तो वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकती है कि क्या किस ये इनकाउंटर जेनुइन था या फेक था प्रॉपर प्रोसीडिंग इसमें ली गई कि नहीं ली गई ठीक है और जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का सिर्फ वर्क सिर्फ एनकाउंटर पे ही नहीं है जैसे एलजीबीटी कम्युनिटी है मतलब किसी भी तरीके का जो मानव का एक अधिकार है उसका अगर वायोलेशन होता है तो उसमें ये बॉडी जो है इंटरफेयर कर सकती है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन सो so, इस वीडियो ये वीडियो यहां तक अगर आपको कोई भी चीज कोई भी चीज क्वेरी समझ में आती है कुछ चीज ऐसा लगता है कि जो गलत है या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए आप इस नंबर पे यहां पर मेरे पीडीएफ पे कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद फिर हम इस पर ध्यान देंगे थैंक यू